Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu muhtemel ilk 11 videosunu sizler için derledim. Videomuza geçmeden önce de çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. Tuttuğunuz takımın formasını kazanan iki kişiden birisi olmak için yapmanız gereken sadece videoyu beğenmek ve kanalıma abone olmak. Çekilişin sonucu 10 Ağustos'ta açıklanacak. Ayrıca günü sorusu olarak da Galatasaray kadrosundaki en sevdiğiniz futbolcu kim? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Galatasaray'ın kalesinde Mustere var. 13 yıldır olduğu gibi Uruguaylı eldiven yine Galatasaray'ın kalesini korumaya devam edecek. 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Mustere'nin bu sezon son senesi olması bekleniyor. 38 yaşındaki kaleci oyuncu olarak şimdi buradayım. İleride de bu takımın bir parçası olarak kalmaya devam edeceğim açıklamasını yapmıştı. Deneyimli eldiven yaş alsa da kalesinde güven vermeye devam ediyor. Herhangi bir fiziksel dezavantaj da yok. Yedek kaleci Günay'da ihtiyaç halinde forma giyecektir. Ancak sezon içerisinde Mustere'yi kesmesi pek de mümkün gözükmüyor. Sol bekte Derek Köhn var. Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında 3 milyon 350 bin euro bonservisle 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Açıkçası beklentileri de ilk etapta karşıladı. Geçen sezon Fenerbahçe maçı dışında kötü oynadığı bir maçı hatırlamıyorum. Temposu, dinamizmi, hücuma yaptığı katkıyla beraber ağızda iyi biri tat bıraktı. Bu sezon gelişimine devam etmeli. Çünkü 25 yaşındaki oyuncunun özellikle Şampiyonlar Ligi gibi yüksek kalitenin olduğu bir organizasyonda neler yapacağını henüz bilmiyoruz. Bu bölge içinde eldeki alternatifinde geçen sezonu kiralık olarak Başakşehir'de geçiren Leo Dubu olduğunu da söyleyelim. Fransız bek oyuncusu hem sağ hem de sol bekte oynayabiliyor. Hoş takımda kalacak mı onu bilmiyoruz ama zaman içerisinde göreceğiz. Sağ bekte Duane'nin olması muhtemel. Son dönemde birçok kaynak bu transferin bittiği yönünde haberi bizimle paylaştı. Hatta Duane'nin Galatasaray transferi sonrasında Ren kulübüne 7,5 milyon euro bonservis ödenecek. 21 yaşındaki oyuncu ise 1 milyon 200 bin euro maaş alacak. Şayet imzalar atılırsa Galatasaray'ın iyi bir iş çıkarttığını düşüneceğim. Yine Sasha Boy gibi Ren çıkışta olan Duane'nin Sasha Boy'la birçok ortak noktası var. En net özelliği ise atletizmi. Takımı geçiş ucumu yediğinde geriye dönen ilk futbolcunun Duane olduğunu göreceksiniz. Boy Boydan daha önemli özelliği ise toplu olan ilişkisi. Akan oyunda bu konuda takımına katkı sağlıyor ve orta kalitesi de tatmin edici düzeyde. Okan Buruk tedrisatından geçtikten sonra Duane'in net bir şekilde seviye atlayacağını düşünüyorum. Sol stoperde Abdülkerim Bardakçı var. Geçen sezon zaman zaman kesik yese de ben Abdülkerim'in genel anlamda formayı alabileceğini düşünüyorum. 30 yaşındaki futbolcu hem oyun kurulumu hem de hava toplarındaki başarısıyla sağ içerisinde fark yaratıyor. Bir dönem Avrupa'dan transfer teklifi alsa da sanıyorum ki takımda kalmaya devam edecek. Yerli oyuncunun bu kadar önemli olduğu bir dönemde Okan Buruk da Abdülkerim'in kıymetini bilecektir. Ayrıca sözleşmesi de 2025 yılında bitiyor. Sezon bitmeden sözleşme görüşmelerinin de başlaması muhtemel. Ayrıca hazırlık maçlarında Sabek ve Stoper'de iyi bir görüntü çizen Metehan Baltacan'ın da bu sezon geniş kadroda olması muhtemel. Sağ stoperde Victor Nelson var. Danimarkalı futbolcu 2021 yılında 7 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. O günden bu yana da daima belli bir seviyede futbol oynadı. Geçen sezon zaman zaman kesik edi. Fakat forma şansı yeniden kendisine gelince bunu iyi değerlendirdi ve sezonu da düzenli oynayıp öyle kapattı. Avrupa'dan transfer iddiaları olsa da somut bir gelişme yok. Zaten Galatasaray minimum 15 milyon euro talep ettiği sürece olumlu ilerleyemediğini söyleyelim. Çünkü Avrupa'daki takımlar bu seviyeye çıkmak istemiyor. Kesicilik öz özelliği yüksek olan 25 yaşındaki savunmacının bu sezonda düzenli olarak oynayacağını düşünüyorum. Davinson Sanchez konusuna değinecek olursak da deneyimli savunmacı Copa Amerika'da final oynadığı değerine değer kattı. Everett'ın başta olmak üzere talipleri çok fazla. Galatasaray 20 milyon euro bandını satmak istiyor. 28 yaşına gelmiş ve daha da yaş almadan bu bedele satılması akılcı bir hamle olabilir. Ama kalırsa da sorun yok. Performansı gayet iyi. Orta sahadaki ilk ismimiz Lucas Torreira. Uruguaylı orta saha öyle bir hal aldı ki kadroya ilk yazılacak futbolcu konumuna geldi. Bana kalırsa Icardi'den bile önce geliyor. Top rakipteyken orta alandaki agresif baskısı. Savunmadan hücuma çıkarken soğukkanlı yapısı ve başarılı pas yüzdesiyle daima ön plana çıkıyor. 28 yaşındaki futbolcu futboldaki en olgun dönemlerinden birini yaşıyor. Teklif gelirse ne mi olur? Üzerinde satışı yasaktır yazıyor kardeşim görmüyor musunuz? Torreira'nın yanındaki isim Mark Tomrey. Okan Hoca'nın önüne birçok orta saha ismi gitse de en çok transfer edilmesini istediği ismin Mark Tomrey olduğu söyleniyor. Manchester United'la sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan İskoç orta sahanın güncel piyasa değeri de 32 milyon euro. 27 yaşındaki orta saha bu değeri hak ettiğini de geçen sezon ziyadesiyle kanıtladı. Çıktığı 43 maçta 10 gol attı. Savunmada yaptığı üst düzey işlere hücum kısmını da ekledi. Hatta en kritik anlarda birçok kez sahneye çıktı. Torreira'nın bu denli düşük skor katkısı 
katkısı sağladığı ortamda yanında oynayacak oyuncunun tabela yapması açıkçası hücum oyuncularını rahatlatacaktır. Kolay transfer değil fakat vazgeçilmiş bir durumda yok. Bekleyip göreceğiz. Ayrıca bu bölge için ilk etapta Kaan Ayhan oynayacaktır. Milli oyuncu geçen sezon iyi işler çıkarttı. Bu sezonda devamı gelecektir. Kerem Demirbay da yine opsiyonlardan bir tanesi. Sol kanatta Barış Alper Yılmaz var. Açıkçası sol kanatta olması biraz da temsili gibi. Çünkü yarın ihtiyaç halinde ya da taktiksel değişikliğe göre sağ açık, forvet, sağ bek ve sol bekle de oynayacaktır. Tabii ki transfer olmadığı sürece. Çünkü Euro 2024'te değerine değer kattı ve talipleri de ortaya çıktı. Özellikle Premier Lig'den ciddi temaslar var. Galatasaray yönetiminin gözü yükseklerde 40 milyon euronun altına bırakma niyetleri yok. Beklenti yüksek olunca transfer olma süreci de uzuyor ya da erteleniyor. Transferin bitmesine nerede ise 2 ay var ama şu an için takımda kalacak diyelim. Fiziksel ve oyun olarak gelişen Barış Alper'in bu sezonda Galatasaray'a ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Sol kanadın önemli isimlerinden Kerem Aktürk olduğu için de gitti gidecek deniyor. Somut bir gelişme yok ama gitmek istediği de sıkça konuşuluyor. Sağ kanatta Hakim Ziyeh var. Tabi belki sezonun yarısını anca olur. Aniden formunu kaybetmesi ya da sakatlanması muhtemel. Ama ilk etapta sağlıklı iken onun sağ kanadı domine edeceğini düşünüyorum. Şu anki görüntüye bakınca zanını da önünde görüyorum. Sezon başında iyi çalışıp fiziksel anlamda toparladıysa yine maç kazandıran oyuncu noktasında olacağını düşünüyorum. O muhteşem sol ayağıyla kalecilerin canını yakması muhtemel. Tabi sağlıklı olduğu sürece. Ayrıca kanat bölgesi içinde net bir transfer gelişmesi olmasa da Ağustos ayının ortası ya da sonlarına doğru kanat transferi içinde sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Forret arkasında ise Yusuf Yazıcı'nın olmasını bekliyorum. Dil kulübüyle sözleşmesi biten ve boşta olan Yusuf'a birçok teklif geldi. İşlerinde Galatasaray'da var. Bütün bir sezonu Mertens'in sırtına bindirmek istemeyen Galatasaray hem yerli hem de kaliteli bir isim olan Yusuf'la bu bölgedeki eksikliği de gidermek istiyor. E tabi boşta olsa da imza parası isteyecektir. Avrupa'dan gelen oyuncular da maaş olarak kapıyı en az 2,5 milyon eurodan açıyor. Maliyeti Galatasaray'ı rahatsız etmezse bu transferin bitme olasılığı yüksek. Hadi bitmedi diyelim Mertens'in yedi olarak da Yusuf Demir'i görmek ister misiniz? Özellikle hazırlık maçlarında ön plana çıktı. Bu seviyede devam ederse Yusuf transferi de belki rafa kalkacak. Forvet'teki ismimiz de Mauro Icardi. Galatasaray kadrosunun vazgeçilmezi yine yeni sezonda da ilk 11'deki yerini koruyacaktır. Şu günlerde özel hayatı çalkantılı. Van'da Nara ile boşanacaklar. Belki yeniden barışacaklardır ama şu an için görüntü bunu göstermiyor. Peki özel hayatı sağ içine nasıl etkiler? Sosyal medyaya üzgün editleri düşmeye başlamış bile. Kafasını verdiği takdiri de yine özel gollere imza atacaktır. Bu konuda ona Okan Hoca ve takım arkadaşlarının fazlasıyla yardımcı olmasını bekliyorum. Ayrıca yıllardır kaliteli yedek forvet konusunda sıkıntı yaşayan sarı kırmızılı ekip. Boşa çıkan Batshuayi kadrosuna kattı. 3 yıllık süreçteki 3 milyon euro imza parası. 3 milyon euro maaşı biraz tat kaçırsa da Fenerbahçe formasıyla yaptığı gibi kritik anlarda sahneye çıkarsa maaşı da akıllara gelmez. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.